తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్ డిసెంబర్ పదకొండున సమావేశం కానుంది ఆ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది ఈ సమావేశంలో ఇరిగేషన్ శాఖకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీంతో పాటు కొత్త రెవెన్యూ చట్టంపై మంత్రివర్గం సుదీర్ఘంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అవినీతికి ఆస్కారం లేని పారదర్శకమైన రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకొస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ చట్టంపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది రెవెన్యూ చట్టం మంత్రివర్గం ఆమోదం పొందితే ప్రత్యేకంగా శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి ఇక ఆర్టీసీకి సంబంధించి కార్మికుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇప్పటికే పలు హామీలు ఇచ్చారు గత ఆదివారం కార్మికులతో భేటీ సందర్భంగా వరాలు కురిపించారు కేబినెట్ భేటీలో వాటిపై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు దీంతో పాటు ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ నిర్వహించిన సమీక్షలో సాగునీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కొత్త పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు దుమ్ముగూడెం వద్ద ముప్పై ఏడు టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో పాటు మూడు వందల ఇరవై మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా ఆనకట్ట నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రస్తుతం రెండు టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నారు మొత్తం మూడు టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోసేలా అదనపు పనులు చేపట్టాలని సీఎం కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు వీటికి సంబంధించి పనులపై మంత్రివర్గం సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు వీటితో పాటు సీతారామ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులను కూడా చేపట్టనున్నారు మొత్తం పనులకు పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చవుతాయని అంచనా దీనిపై మంత్రివర్గంలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులపైన మంత్రివర్గంలో చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది ఆర్థిక మాన్యం నేపథ్యంలో ఆర్థిక నియంత్రణ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఇప్పటికే మంత్రులు అధికారులకు సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు అసలు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చిటికల మీద ఆడిచ్చే మీరు అంత అనాలోచితంగా ఏదో సా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి ఏదో వెళ్ళారండి చట్టాన్ని అందరు గౌరవించాలి కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆధారం నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ చూద్దాం వాళ్ళు మిమ్మల్ని పావుగా వాడుకుంటున్నారు అనేది ఒక మాట నిజమా ఇలాంటప్పుడు నేను లక్ష్మీ పార్వతి గారి సినిమా తీస్తే రేపు పొద్దున చంద్రబాబు నన్ను ఏమైనా టార్గెట్ చేస్తాడేమో ఓకే రేపు పొద్దున ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయింది కొన్ని కొంతమంది పేర్లు చెప్పొచ్చు కొంతమంది పేర్లు చెప్పడం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వినుకోండలో మీకు ఎంత ఎన్ని భూములు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర వినుకోండ దగ్గర చిన్న చిన్న ఏదో పండించుకోవడానికి ఏదో ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు భూములు అండి చాలా భూములు అంటే వెయ్యి ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు అడగాలి చాలా భూములు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మా నాన్న కూడా ఏదో మినిస్టర్ ఒక సీఎం అయ్యి ఉంటే ఇక ఇక్కడి నుంచి ఆ కనబడి కొండంత రాదని చెప్పొచ్చు మీరు లోకేష్ బాగా క్లోజ్ కదా ఎట్లా మీ మధ్య రిలేషన్ అతను ఎంతమంది జర్నలిస్టులు చేస్తానని చెప్పి డబ్బులు తీసుకున్నాడు అతనికి ఎన్ని ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయో నా కాడ మొత్తం చిట్ట ఉంది మొత్తం మీద కోర్టు సెటిల్మెంట్లు చేస్తాడు రోజు చెప్పాను ఏడు ఎనిమిది మీటింగ్లు ఉంటాయండి డైలీ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక వ్యవస్థ జనతా గ్యారేజ్ అంత ఇచ్చిన చంద్రబాబే ఇదంతా చేయించాడు లక్ష్మీ పార్వత్ మీద తప్పు చేయనప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటండి ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను అంటే కేసు క్లోజ్ చేయించుకుంటాం నాకు చంద్రబాబు గారు అవసరము ఇంకోరు అవసరం కేఏ పాలు అవసరం నాకు అవసరం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ని బ్లేమ్ చేయడం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ని తొక్కేయడం కోసం పూనం కారును ప్రయోగించారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమ్మాయిని యూజ్ చేసుకున్నట్టు వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ చేతులు పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెళ్లి చేసుకో అని మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అడిగినట్టు ఆ రోజు బీజేపీ ఆ స్టేట్మెంట్ చదివినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది అరే మనిషికి ఇంత చెడ్డ పేరు వచ్చిందే పాపం ఇప్పుడు సుజా చౌదరి గారు ఉన్నారండి అవును టీడీపీలో ఎంపీగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నా దేవుడు నా రాముడు అన్నాడు మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి బీజేపీలోకి సీఎం రమేష్ గారు ఉన్నారు నా ఆత్మ చంద్రబాబు గారు అన్నారు మరి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే చంద్రబాబు పంపించాడా టీడీపీ చేతిలో కీలు బొమ్మ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది పాము ఒకసారి కాటేస్తుందండి మనిషి అనేవాడు ప్రతి రోజు ఎవడ కాటేస్తూనే ఉంటాడు ఈ చక్రీ విషయం ఏంటి చక్రీ దానిలో కూడా మీరు ఉన్నాను మా ఆయన్ని మీరు నమ్ముకుని ఉన్నారు కాబట్టి సగం మీరు తీసుకొని సగం నాకు ఇవ్వండి అన్న న్యాయమా అది కాదండి
అయినప్పుడు కూడా అతను రోజు రోజుకి ఒక తార స్థాయికి పెరిగిపోయింది తప్ప ఎక్కడ కూడా దీన్ని స్టాప్ చేయడం అనేది ఆయన కోపం వస్తే గర్దిస్తాడు తీరండి మంచిదేగా ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా కోటి రాజకీయాల్లో ఎవరికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినా కోటి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కోటి అనేది నాకు అర్థమైంది నాలుగు గోడ జరి మధ్య జరిగింది కోటి తీసుకొచ్చి బయట పెట్టాడు ఇప్పుడు మరో మరొక కాంట్రవర్సీ అయిపోయింది నేను కూడా ఆరావారి పల్లె నుంచి వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు వాళ్ళు అంటే అవుతారు సార్ రైట్ ఇప్పుడు జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది రాష్ట్రంలో నలుమూల ఎక్కడి నుంచి ఎలా ఫండ్ తీసుకురావాలి దేని ఎట్లా చేయాలి వీళ్ళకి ఆల్రెడీ దెబ్బలు తిన్నారు అన్ని తెలిసి వీళ్ళకి ఇప్పుడు జగన్ గారు అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ టైం సీఎం అయ్యాడు నేను కేసీఆర్ను ఉతికేస్తాను ఆరేస్తాను అసలు నేను కేసీఆర్కి డబ్బులు ఇచ్చాను ఇట్లా ఇట్లా మొదలుపెట్టాడు ఆయన మానసిక పరిస్థితి బాగలేదు అని మనం అనుకుంటే మనం పిచ్చోళ్ళం అండి అంతేనా